ఏం తిన్నాం ఎక్కడికి పోయినాం పాలిటిక్స్ డైరెక్టర్ అదే చిట్ చాట్ బికాస్ వి ఐ వాంట్ టు ఐ వాంట్ టు ప్రమోట్ రజాకార్ జస్ట్ బికాస్ ఇది మనకు తెలుసు ఈ రోజు హైదరాబాద్ అనే నగరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఇవన్నీ మిగిలి ఉండటానికి అసలు కారణం ఎవరు అసలు ఏం జరిగింది రజాకారుల వల్ల ఎంతమంది ఆడబిడ్డలు మాన ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నారు ఎంతమంది తెలంగాణ వీరులు వాళ్ళు రక్తంలో నిండిపోయారు అసలు బైరాన్పల్లిలో ఏం జరిగింది ముక్కలు ముక్కలుగా ఎందుకు రజాకారులను నరికారు ఇది అన్టోల్డ్ హిస్టరీ ఇది ఇది చాలా మంది ఏంటంటే హైదరాబాద్ లో ఏదో హైదరాబాద్ ఆవిష్కరణ దినోత్సవం రోజు అదే బట్ అందరి ప్రజలకు తెలియనప్పుడు అన్టోల్డ్ అవుతుంది లేకపోతే అన్నోన్ అవుతుంది అనుకోండి లేకపోతే అన్టోల్డ్ కాకపోతే టోల్డ్ బట్ విచ్ ఈస్ అన్నోన్ టు మెనీ పీపుల్ సో వాళ్ళు ఏం కొత్తగా యాడ్ చేసింది ఏమీ లేదంట ఫ్యాబ్రికేటెడ్ సినిమాటిక్ ఏం లేదు ఏం జరిగిందో అది అంతే అసలు రజాకారులు ఎవరు వాళ్ళు ఎట్లా పుట్టిండ్రు నిజాంలు ఎందుకు వాళ్ళని తయారు చేశారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంకా చాలా సీక్రెట్ యాక్చువల్లీ రజాకారుల్లో మహిళా టీం కూడా ఉండేది కానీ ఎందుకు మహిళల్ని టచ్ చేయడం అని ఇంకా సినిమా వాళ్ళు అసలు ఆ మహిళ మహిళా టీమ్ ని చూపించనే చూపించలేదు అంటే ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళే సహకరించారా ఆడవాళ్ళని మాన భంగాలు చేయటానికి ఎత్తుకుపోవడానికి మరి బాగోదేమోలే ఆ ఆడవాళ్ళు ఇంత క్రూరంగా బిహేవ్ చేశారని చూపించడం బాగోదని వాళ్ళు ఇంకా సినిమాలో ఉన్నది కూడా తీసేశారు ఫ్యాబ్రికేట్ చేయకపోగా సో ఆ రియాలిటీ అది తెలుసుకోవాలి ఎంతసేపు చాలా మంది తెలంగాణ ప్రజలు మేము తెలంగాణ వీరులం తెలంగాణ కాదు అసలు ఎంతమంది మహిళలు ఎన్ని జనరేషన్ల వెనక ఎప్పుడు వచ్చింది మనకు హైదరాబాద్ ఈ రోజు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మనం కూర్చొని బిందాసుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం దేశం మొత్తానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన హైదరాబాద్ సంస్థను మాత్రం అనుకున్నాడు రజాకారుల హింస తోటే నిండిపోయి వాళ్ళ దమన కాండకు బలవుతూ ఉన్నావు ఒప్పుకో ఒప్పుకుంటే మా ఇస్లాం లోకి వస్తే మిమ్మల్ని ఏమీ చేయం లేకపోతే మగవాళ్ళని నరుకుతారు ఆడవాళ్ళని మానభంగం చేస్తారు పసి పిల్లలు అని కూడా చూడకుండా ఎత్తుకుపోయే వాళ్ళు ఊర్లలో యువకులు అసలు రాత్రిపూట రజాకారులు ఎక్కడ వస్తారో అని చెప్పేసి నిద్రలు మానేసేసి డే అండ్ నైట్ షిఫ్ట్ డ్యూటీలు చేస్తారు ఇవన్నీ ఈ ఈ కథ తెలియాలి ప్రపంచానికి అయితే ఆ ప్రొడ్యూసర్ కొంతమంది కామెంట్ చేస్తారు ఆ ప్రొడ్యూసర్ మీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ కదా నారాయణ రెడ్డి గారు బీజేపీ లీడర్ కావడం వల్ల దీనికి రాజకీయ రంగు వచ్చేసింది ఎగ్జాక్ట్లీ కానీ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదరు వాళ్ళ ఊరు నుంచి ఆ రజాకారులకు ఎదురు నిలబడ్డాడట సో హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ బ్లడ్ డే కదా రజాకారులకి ఎదురు తిరిగిన పోరాటం చేసినట్టు అంటే ఒక ఒక ఊర్లో ఉన్న ఒక పోరాట ఎదురుని మనోడు ఆయన సో ఆయనకు పెయిన్ ఉంటది కదా వాళ్ళ అమ్మమ్మని వాళ్ళ అమ్మ పసి బిడ్డ అప్పుడు ముంబై పంపించేశారంట ఎక్కడ ఎత్తుకుపోయి మానభంగం చేస్తారో నరికేస్తారో చంపేస్తారో అని సో దే నో ద పెయిన్ ఆ పెయిన్ ఆయన సినిమా తీయాలనుకున్నాడు తీసాడు సో దాన్ని అరే ఒక ఒక చరిత్రను మనం చెప్తున్నాము ఎన్నేళ్ల నాటి చరిత్ర ఈడ్చి కొడితే కరెక్ట్ గా స్వతంత్రం వచ్చి ఒక డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల సరే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల సంవత్సరాల క్రితం మనకు స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కూడా అదే జరుగుతూ ఉండింది నలభై ఏడు తర్వాత కూడా ఇంకా దారుణాలు జరుగుతూ ఉండినాయి హార్డ్లీ వన్ జనరేషన్ కూడా ఎండ్ అవ్వలేదు అది తెలుసుకోవాలి కదా ప్రజలు సో ఐ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంటర్వ్యూ చిట్ చాట్ అని చెప్పినా గానీ వాళ్ళు దాన్ని చిట్ చాట్ చేయకుండా ఇంటర్వ్యూ చేశారు సినిమా అయితే చూడలేదు అనమాట అయితే ఆ రోజు సెవెన్ ఓ క్లాక్ పిలిచారు బట్ ఐ వాజ్ నాట్ వెల్ నా హెల్త్ బాగాలేకుండా ఆ రోజు సో అందుకని మళ్ళీ మీరు షో వేసిన వేయకపోయినా టికెట్ పెట్టి కొనుక్కొని మరీ వెళ్తానని చెప్పేసి వచ్చా తర్వాత మీకు మాలో మెంబర్షిప్ ఉందా మీకు లేదు ఎందుకు తీసుకోలేదు మీరు ఇప్పుడు మామూలు అందరూ కూడా యాక్టర్లు అందరూ కూడా మాలో మెంబర్షిప్ తీసుకుంటున్నారు అందరూ కాదు అందరూ అనొద్దు ఎంత మంది నటిస్తున్నారు ఎంత మందికి మెంబర్షిప్ ఉంది చెప్పండి ఓకే అంటే మీరు కావాలని మెంబర్షిప్ తీసుకోలేదా లేకపోతే నేను పెద్ద ఎక్కువ సినిమాలు చేయలేదు కదండి ఇప్పుడు దానికి లక్ష రూపాయలు కట్టాలి ఇప్పుడు ఎందుకు కట్టాలి అంటే దానికి ఏమైనా పవర్స్ వస్తాయా అంటే వాడుకుంటే అదే మా ఎలక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు కంటెస్ట్ చేయడానికి పనికి వస్తుంది లేదా మనకి ఏదైనా ప్రొడ్యూసర్ సరిగ్గా డబ్బులు ఇవ్వలేదా లేకపోతే మనం ఏదైనా కంప్లైంట్ చేయాలి అనుకుంటే వస్తుంది బేసికల్లీ నాకు ఏ సినిమా ప్రొడ్యూసర్ పూర్తిగా డబ్బులు ఇవ్వలేదు నేను చేసిన ఫస్ట్ సినిమాకి తప్ప నాకు రెండు ప్రొడక్షన్లే నాకు ఉపయోగపడేదే కాదు ఎందుకు వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయడం పాపం వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు మా మాది ప్లీజ్ మనకు కష్టమవుతుంది లాస్ట్ ఇది చెక్ ఇవ్వలేము అని సరికి మనకి సరే ఓకే అలాగే అని చెప్పి అట్లా కన్విన్స్ అయిపోయి అని చెప్పేసి 
అంటే మీరు ఎందుకు అనవసరంగా లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఎందుకు మెంబర్షిప్ అని ఆ ఉద్దేశం ఒక్కటే లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఎందుకు మనకి ఏం ఉపయోగం ఉంది ఆనెస్ట్లీ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నాకు ఉపయోగపడలేదు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ప్రొడ్యూసర్ మీద కంప్లైంట్ చేయాలక్కర్లేదు పాపం నేను చేసిన వాళ్ళందరూ పాపం మంచి ప్రొడ్యూసర్లు పాపం రిక్వెస్ట్ చేసుకున్నారు ఏం చేస్తా అంటే పొలిటికల్ గా మీకు ఎటు తిరిగి మీకు మంచి ఇది ఉంది కాబట్టి అక్కడ కూడా మాలో కూడా పాలిటిక్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ పాలిటిక్స్ లో భయంకరమాన పాలిటిక్స్ దాంట్లో కూడా వెళ్ళి మీరు చేయగలిగింది మంచి చేయొచ్చు కదా మీరు సర్లేండి ఒక మంచి సినిమా ఒక మంచి సినిమా పడి మంచి డబ్బులు వస్తే వాళ్ళు లక్ష తీసుకెళ్లి కడతాను మెంబర్షిప్ కి అదే నాకు చూస్తే మెంబర్షిప్ లో ఆలోచించాను అండి నేను చేసిన సినిమాలకు వాళ్ళు నాకు ఇచ్చే రెమ్యూనరేషన్ నేను ఎందుకు మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి నాకు ఎట్లా బెనిఫిట్ అవుతుందో అని ఆలోచించాను మెంబర్షిప్ ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలియదు ఓటేసే అవకాశం ఉంటుందో నాకైతే మెంబర్షిప్ లేకపోవడం వల్ల కూడా నాకు నష్టం ఏం లేదు అక్కడ రూల్ లేదు కదా మెంబర్షిప్ ఉన్న వాళ్ళే నటించాలి అని రూల్ లేదు కదా అలా రూల్ ఉంటే కొన్ని వేల మంది ఆర్టిస్టులు మెంబర్షిప్ లు ఉండేవి వందల మందిలో మిగిలిపోయే వాళ్ళు కాదు అదే అంటే బయట రాష్ట్రాల నుంచి వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మెంబర్షిప్ తీసుకున్నప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతా అండి మనకి స్టార్ హీరోయిన్ అని చెప్పుకోబడే సో కాల్డ్ ఎంత మంది స్టార్ హీరోయిన్స్ మెంబర్షిప్ లో ఉన్నారు చెప్పండి నాకు మన తెలుగులో చేసే స్టార్ హీరోయిన్స్ కి ఎంత మందికి మెంబర్షిప్ ఉంది హీరోయిన్ ఓటేయడానికి వచ్చింది ఇప్పుడు అసలు మనకి స్టార్ హీరోయిన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు అసలు అంటే ఇప్పుడు అసలు తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్స్ ఉన్నారా ఎందుకు లేరు అందరూ స్టార్ లేదు పెద్ద హీరోయిన్ పక్కన చేస్తే స్టార్ లే అంతే తెలుగులోనే బ్రతుకుతున్నారు తెలుగులోనే చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు తెలుగులో పెద్ద హీరోలు పక్కన చేస్తున్నారు వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు వాళ్ళు చాలా మంది నుంచి కోటి రెండు కోట్ల వరకు రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుంటున్నారు మరి ఎందుకు లక్ష రూపాయలు కట్టి వాళ్ళు మెంబర్షిప్ తీసుకోవట్లేదు మాధవి లత గారు సంధిస్తున్నటువంటి సూటి ప్రశ్న అందరూ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు హీరోయిన్లు ఇవాళ సోకాల్డ్ స్టార్ హీరోయిన్స్ మురళీమోహన్ గారు అప్పుడెప్పుడో ఉన్నప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా అందరు మెంబర్షిప్ తీసుకోవాలి అని ఏదో ఒక రూల్ పాస్ చేస్తే ఏదో కొంతమంది తీసుకున్నారట ఇంకా ఆ తర్వాత జయలలిత గారు ఇంటర్వ్యూలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ గురించి వేరే వేరేగా చెప్తా వచ్చారు గానీ మేము కాదు గాని మేము మాకు తెలిసి అండి అన్నట్టు అట్లా చెప్పుకుంటా వచ్చేవాళ్ళు ఇది వరకు కొంతమంది బట్ ఆమె డైరెక్ట్ గా ఒప్పుకున్నారు ఆమె నేను కొన్ని తప్పించుకున్నాను కానీ కొన్ని తప్పించుకోలేకపోయానని ఆమె నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నాను అంతే ఆడవాళ్ళు అందరికి కూడా ఇట్లాంటి ఎదురవుతానే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఎదురవుతానే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్పలేదు ఈ వయసులో ఆమెకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు ఒరిగేది ఏముంది ఆమెకు చెప్పడం వల్ల పోయేది ఏముంది కమెంట్స్ కూడా చాలా పాజిటివ్ గా వచ్చాయి మామూలుగా అయితే బూతులు తిట్టేవాళ్ళేమో గానీ కాకపోతే ఆవిడ ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీస్ లో లేకపోవడం సాఫ్ట్ గా మాట్లాడడం సో ఆ రీజన్ వల్ల ఆవిడ సాఫ్ట్ గా యాక్సెప్ట్ చేయడం స్మైల్ తో చెప్పడం సో పీపుల్ కూడా యాక్సెప్టెడ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ అంతే అదే సర్వైవల్ కోసం తప్పలేదు బూతులు తిడతారు అదే నేను చీర కట్టుకొని ఒక ఇట్లా నామాలు పెట్టేసి వేసుకొని మంచి ఇట్లా కూర్చొని ఉందండి చాలా ఉందండి అంటే మనం నమ్మేస్తారు పీపుల్ ఆల్వేస్ విల్ యూ నో గివ్ మార్క్స్ టు అపియరెన్స్ అండ్ దెన్ తర్వాత వర్డ్స్కి ఇస్తారు ఆవిడ చెప్పింది అక్షరాల నిజం కొన్ని తప్పించుకోగలిగాను కొన్ని తప్పించుకోలేకపోయాను తప్పించుకోగలిగినవి ఏంటంటే మేనేజ్ చేసి హా అలా కాదు ఇలా కాదని చెప్పేసి ఏదో మేనేజ్ చేసి కొంచెం మా నార్మల్ ఫ్రెండ్గా మాట్లాడేసేసి ఎస్కేప్ అయ్యే సందర్భాల్లో తప్పించుకున్నారు ఎస్కేప్ అవ్వని సందర్భాలలో తప్పించుకోలేకపోయాను ఆఖరికి డోర్లు కూడా కొట్టారని చెప్పారు ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇక సందర్భాలలో అక్కడికి క్వశ్చన్ కూడా అడగడం జరిగింది సో అలా చేయరు హరాస్ చేయరు అక్కడ కావాల్సింది కోరిక కోరిక తీరుస్తున్నప్పుడు హరాస్మెంట్ అందరూ చేస్తారు ఆనందపడతారు కానీ నెక్స్ట్ డే షూట్ లో ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారంటే బ్రహ్మాండంగా ఒప్పుకోకపోతే ఒకవేళ కాదంటే 
దాని ఇంకో రకంగా కసి ఏదో రకంగా తీర్చుకోవడం అది ప్రాజెక్ట్ అని తీసేయటము ఉంటది ఉంటది నాకు తీసేసారు కదా సో ఇలాంటి ఇలా ఇలాంటి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మా మాధవి లత ఎలా ఎదుర్కొంది వాటిని నాకు జరిగింది రెండు రెండు అండి ఒక సినిమాలో వచ్చేసేసి క్యారమైన్ కట్ చేసి పడేశారు అండ్ మనం తినే తిండి మీద మొత్తం బిగినింగ్లోనే మనం తినే తిండి మీద రూల్స్ రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం మనం కూర్చుంటే తప్పు నిలబడితే తప్పు మాట్లాడితే తప్పు మా అమ్మ కూడా నా పక్కన కూర్చోకూడదు మా అమ్మ వెళ్ళిపోయి అంత దూరంలో ఉండాలి ఎందుకు అని అడిగితే మీరు పక్కన ఉంటే తను యాక్టింగ్ మీద ఫోకస్ చేయట్లేదు డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పడానికి ఇలాంటి రీజన్స్ అందరూ అలానే బిహేవ్ చేస్తారా అంటే కాదు ఇట్ డిపెండ్స్ అండ్ వాళ్ళ మెంటాలిటీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఒక తమిళ సినిమాకు చేసేటప్పుడు కూడా అట్లే జరిగింది అండ్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ డే అంతా ఫార్మల్ గా మాట్లాడారు ఇంతకు ముందు మాట్లాడినంత ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడలేదు ఫార్మల్ చాలా ఫార్మల్ గా మాట్లాడారు అండ్ నేను విదేశాల్లో ఉన్నాను ఒకటి అప్పటికి ఒక రెండు నెలల బ్రేక్ ఒక సాంగ్ షూటింగ్ ఉంది రా అని ఇండియా పిలిపించారు హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆ సాంగ్ లో ఉన్నారు వాంటెడ్లీ పిలిపించి హైదరాబాద్ లో స్టే చేయించారు అంటే స్టే అంటే లీడ్ కాదు ప్రమోషనల్ సాంగ్ ఒకటి చేస్తున్నారు అందరు యాక్టర్లు ఉన్నారు నేను తప్ప సో నేను ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ చేశాను బికాస్ హీ వాజ్ మై ఫ్రెండ్ సారీ మాధవి యాక్చువల్లీ ఎస్ దే కాల్ యూ బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు ఇన్వైట్ యూ టు హియర్ రివెంజ్ జస్ట్ రివెంజ్ అనమాట ఎలా రివెంజ్ తీర్చుకుంటారంటే రకరకాలుగా రివెంజ్ తీర్చుకుంటారు అంటే మనల్ని మన పని బ్రేక్ చేయించి ఒక చోటికి పిలిచి మనల్ని షూటింగ్ పిలవరు హైదరాబాద్లో నాకు ఇల్లు ఉంది కాబట్టి నేను నా ఇంట్లో ఉన్నాను ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి ఏం చేస్తారంటే ఆ ఊరు పిలిపించి వాళ్ళని రూమ్ లోనే ఉంచుతారు షూటింగ్ కి రానివ్వరు స్కెడ్యూల్ చెప్పరు అది మానసిక సంఘటన ఎంత ఉంటుంది తెలుసా మనం చాలా హర్ట్ అరే అందరు ఈరోజు మానసిక అది లిటరలీ అది మన ఈగోని హర్ట్ చేయడం అది అరే అందరు షూటింగ్ చేస్తున్నారు మనకి ఇంటి ఫోన్ రాలేదు ఇంకా మనం ఇంటి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నాం మేనేజర్ కనుక్కుంటే వాళ్ళు షూటింగ్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ అని చెప్పడం అదేంటి నేను కూడా ఉండాలి కదా ఆ షూట్ లో కానీ ఉండం 